Bene, facciamo un video che mi avete chiesto in tanti. Come vedete qui abbiamo dei Black Minnow, questi, che sono dei Mini Assist Hook, che sono della Decoy Trailer Jack, che andremo a vedere nel dettaglio, e degli Assist Hook della gamma Katsu. L'utilizzo che ne voglio fare naturalmente non è quello descritto qui, o più o meno descritto qui, ma vorrei andare a fare proprio qualcosa specialmente anzi sicuramente nel, nella coda del black minno misura 2 90 mm tramite questo attrezzo che fra poco vedremo come si utilizza ma prima di montare gli assist come li ho montati a me piace sempre farvi vedere degli esempi pratici partiamo da quello che è successo a questo black minno come vedete è stato attaccato e tranciato di netto. Ora vi faccio vedere il video dove questo accade. Poi sempre nello stesso video la funzione che hanno gli assist hook. Ok, andiamo a vedere il video. No! 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 Bene, quello che avete visto, quindi cosa è successo a questo Black Minno, quando ci succede, o anche prima che succeda, ma io preferisco pescare sempre con un'esca che sia la più mobile possibile, anche se con questi assist la mobilità rimane e fra poco vedremo anche perché e come rimane e se sono catturanti possiamo andare a fare questo lavoro qui questo è un black minno da 70 quindi misura 1 che avete visto o meglio che vedrete al lavoro nel video che vi faccio vedere fra poco e qui è rotto l'amo vi faccio vedere perché quindi quello che andremo a fare servirà per fare quello che vedremo in questo video Andiamo a vederci il video della pescata e poi vedremo come montare gli assist. Era lo stesso, non fa niente, insomma. Almeno cerchiamo di capire che cosa è stato, se ci sono ancora. vediamo se l'abbiamo preso all'assist non è sicuramente un serve è una lucertola infatti l'abbiamo presa con l'assist guardate è rimasta attaccata proprio dall'assist eh? giusto giusto ma se c'è qualche pesce più di valore quindi questi micro assist come vedete funzionano funzionano molto bene Certo, se il pesce è più grosso, molto probabilmente lo taglieranno, ma se vengono, se riesco a fermarlo, ecco, da qui se vengono catturati così, proprio sul labbro, forse si riesce a portare il combattimento a termine. Ora proviamo a liberare la lucertola. Probabilmente 
un'altra lucertola vediamo se è andata sempre sull'assist questa si pure impegna forse non è una lucerta è una lucertura una gallinella ragazzi una gallinella bellissima bellissima vedete che ha funzionato di nuovo l'assist guardate come ha funzionato alla grande proprio bellissimo pesce la gallinella guardate la vediamo se ci apre un po' le ali Allora, anche questa qui ha mangiato in coda e l'abbiamo catturata proprio grazie all'assist quindi è un accorgimento da adottare assolutamente in queste condizioni di mare calmo perché attaccano spesso in coda eccola qui bellissimo pesce guardatelo proprio bello con l'assist ok vai perfetto allora, no, vediamo se riusciamo a rimettere in sesto il nostro black mino vedete qui come l'avevamo già preparato Ok, quindi ci siamo resi conto praticamente che con questo piccolissimo accorgimento riusciremo a catturare anche quei pesci che andranno a mangiare in questo punto non arrivando fino a qui come è successo qui vedete proprio sull'amo praticamente questa cosa qui oltre a permetterci questo ci permetterà di avere anche mobilità perché questi assist sono fatti con del nylon, vedete? E hanno un sistema di chiusura che permette maggior sicurezza. Ok, andiamo a vedere come lo monto. Questo qui è semplicissimo. Poi vedremo anche come costruirceli da soli, ma per il momento utilizzo questi già montati. Hanno anche la particolarità di essere glow. Queste legature sono glow faccio vedere un attimo c'è qui la mitica pila abbiamo visto gli altri giorni con la luce qui Quindi adesso la punto su questa legatura spengo un attimo le luci ed eccola qui vedete questa legatura praticamente è glow ci permetterà di avere una buona visibilità anche nell'oscurità bene preferisco questa, diciamo, questo tipo di assist che anche questo piccolo dress diciamo servirebbe funge da richiamo quando lo montiamo invece su eh, ami esposti qui invece abbiamo l'amo nascosto nel black minnow come in questo caso quindi andremo a fare un montaggio un po' diverso ok allora, prendiamo il black minnow lo montiamo normalmente benissimo la testa e andiamo a mettere l'amo nella sede l'abbiamo visto già altre volte vi linko il video in descrizione senza andarlo ad infilare perché perché dobbiamo prima fare questa operazione come vedete qui c'è un piccolo pallino che serve per stringere poi il cappio sull'amo quindi la situazione sarà questa qui, andremo a mettere il cappio sull'amo del black minnow e stringeremo il pallino portandolo in battuta. Praticamente sarà veramente difficile che questo amo fuoriesca dall'altro amo e in più ci garantirà che la boccata su quest'amo sia sicura. Una volta fatta questa operazione possiamo andare a mettere il nostro amo del black minnow nella gomma come facciamo sempre ok già buona parte del lavoro è stata fatta vedete qui potremmo addirittura pensare di lasciarlo così però io ancora questa opzione non l'ho provata ma preferisco invece andare a montarlo facendolo scorrere un po' e quindi nascondendosi all'interno come vedete da qui non esce ed è nascosto all'interno 
preferisco andare a montarlo quasi come se fosse innescato anzi è innescato il più vicino possibile alla coda ma non proprio sulla coda in modo tale che si lasci libertà di movimento quindi andrò ad innescarlo esternamente in questo modo ok perfetto questo qui naturalmente un po l'idrodinamicità della coda del black minnow la va a modificare ma come vedete non se ne accorgerà nessuno e non se ne accorgono nemmeno i pesci come abbiamo visto questo qui ci dà un'opportunità in più perché nel nuoto praticamente quando qualche pesce andrà a mangiare solo sulla coda avremo più opportunità di prenderlo naturalmente se sono pesci con dentatura tagliente tipo i serra avremo grosse difficoltà a catturare un serra perché riuscirà a tagliare il nylon tranne che non si prenda dal labbro poi questi ami naturalmente sono un po piccolini e poco resistenti come abbiamo visto si è rotto però qualche possibilità in più è data la diciamo la dimensione ridotta di quest'esca siamo un po più tranquilli sulle altre prede tipo la gallinella che abbiamo visto nel video quindi questo qui è il montaggio che faccio con questo tipo di assist abbiamo visto che funziona e ci permette di avere risultati sicuramente maggiori rispetto al black minnow senza assist quando mangiano in coda tipo i saraghetti tipo i pesci che abbiamo visto nel video Possiamo fare il montaggio anche con il 90 e andiamo a vedere adesso come si fa. Ok, andiamo a vedere invece l'assist che sto utilizzando sui corpi da 90, quindi in misura 2. Allora, sempre un assist già pronto, vi ripeto poi vi farò vedere pure come li faccio io e della misura e della grandezze che mi piacciono a me quindi della lunghezza qui del cordino e tutto il resto questo qui è già pronto e come vedete rispetto a questi è sicuramente un ama molto più resistente con un filo più grande e che si adatta all'utilizzo che voglio farne è però purtroppo un po grosso qui in questa sezione poi capiremo anche perché come vedete che su questa cosa qui quindi messo in questo modo andrà praticamente a fuoriuscire in modo tale da avere lo stesso effetto di quello piccolo ma con una maggiore sicurezza nell'agganciare anche prede più grosse come vedete qui non abbiamo quel sistema con il pallino che stringe l'asola quindi lo andremo semplicemente ad inserire sull'amo e questa purtroppo è una insicurezza che dà ma è veramente difficile che eh, l'amo si vada a staccare praticamente da, dalla sede che noi gli andremo a dare bene vediamo come faccio questo assist qui qui ci serve uno strumento che è questo qui è un ago per passare il filo si usa anche per altri tipi di pesca tipo le boil quindi nel carp fishing si deve aprire vedete diventa proprio un ago eccolo qui Poi andiamo a prendere la coda o meglio il corpo sotto la parte dove si mette l'amo quindi un po più giù più o meno in questo punto così andremo ad infilarlo in questo modo e lo faremo passare nella parte centrale e poi guardando bene da dove arriva farlo fuoriuscire più o meno in questo punto qui il più centrale possibile ok lo facciamo arrivare fino a dove poi si può chiudere e ora basterà agganciare ok richiudiamo perfetto ora andremo a tirare in modo tale da fare entrare il filo vedete all'interno così ecco qui allora una volta arrivati qui con molta attenzione facciamo entrare anche questa parte più grossa 
naturalmente facendolo noi possiamo evitare questa questo ingrossamento diciamo però non c'è moltissima difficoltà a fare questa operazione basterà stare attenti a non farlo uscire dal lato o dall'altro in modo tale da avere questo nascosto in buona sostanza iniziamo a far girare l'amo verso sopra e aiutiamolo ad entrare in questo modo e poi concludiamo facendolo fuori uscire così benissimo ora andiamo a togliere da qui l'assist ed abbiamo praticamente montato il nostro assist in coda possiamo mettere più indietro ma andremo un po ad inficiare il movimento anche se in questo caso come vedete qui non si inficia un bel niente bene adesso andremo a montare normalmente il nostro black meat no? come facciamo normalmente Mettiamo la testina, prendiamo l'amo, lo inseriamo nella sua sede, così, e prima di metterlo nella gomma passiamo l'assist in questo modo, lo facciamo arrivare fino a giù e poi lo inseriamo come facciamo normalmente, ok. Perfetto, adesso il nostro assist, vedete, è praticamente assicurato sull'amo che viene chiuso dalla gomma in modo tale che quando il pesce si allamerà magari solo sull'assist avremo il nostro assist che andrà a appoggiarsi, come vedete qui si vede, eccolo qui, sull'amo è un po' rischioso naturalmente farlo in questo modo ma aumenteranno di sicuro le probabilità di allamare il pesce e quindi di tirarlo fuori quindi ci troveremo con questa situazione un black minnow con doppio amo di suo quello originale più l'assist che abbiamo messo noi nascosto almeno nella parte inferiore e la punta che fuori esce possiamo anche metterlo un po' più giù e far fuori uscire meno la punta anche se consiglio di farla uscire come in questo caso la mobilità come vedete grazie al fatto che l'assist ha un cordino non è per niente inficiata anzi si muove come deve vi assicuro che questo succede anche in acqua ok quindi questi qua sono i due montaggi che attualmente faccio per mettere l'assist sui black minno da 70 e da 90 provvederò a fare un video dove vi faccio vedere anche come faccio degli assist appositi quindi fatti apposta per diciamo costruiti su misura per poter fare anche diversi tipi di montaggio ma per avere un montaggio veloce anche in pesca io me li porto anche dietro questi qua sono perfetti e sono questi qui della gamma cazzo misura 4 vedete ci hanno una resistenza di 17 kg praticamente questo modello qui sul cordino sul jigging braid con il quale è costruito e questi qua più piccolini della decoy che sono stati che sto utilizzando per fare questo tipo di assist montato in questo modo come fosse una vera e propria esca entrambe le montature garantiscono un'ottima mobilità non vanno ad inficiare il movimento dell'esca e come abbiamo visto dal video di prima ci aiutano a catturare pesci che altrimenti avrebbero o non abboccato oppure tagliato la nostra coda e questo qui è un valido aiuto e questo è il montaggio degli assist come lo faccio con questo e questo se vi piace il video mettete un like iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima